பொழுது இப்ப கருமை இன்னும் கொஞ்சம் கருமையா இருக்கு சத பரிச்சயாத் ஏஷ சம்பர்தமான நாபீனாலி கலிங்கல் மதுகர அடுத்தது நாபீல கமலம் அழகான தாமரை கொப்பூழில் தாமரை எழுக்கமல பூவடகர் அப்படி தாமரை இந்த நாபி கமலத்துல இருக்கிற தாமரையில் மது உண்டு மயங்குவதற்காக வண்டுகள் எல்லாம் வந்து ஒன்னா ரெண்டா கூட்டம் கூட்டமா வண்டுகள் வந்து அதை சுத்தி சுத்தி ரீங்காரம் பண்றது ஆகையால மறுபடியும் இந்த கருப்பு இன்க்ரீஸ் ஆகுது தன்னுடைய திருமார்பை நெறித்து கொண்டு நிற்பதே உதாரணம் வேதியர்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங
அனுபவமாவும் இருக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா பிரயாக இல்ல திரிவேணி சங்கமத்துல பிரத்யமா ரெண்டு நதி சேர்றதா தான் நாம சேவிக்கிறோம் ரெண்டு நதியை தான் நாம பார்க்கிறோம் ஆனால் காஞ்சிபுரத்துல ஒரு திரிவேணி சங்கமம் இத புராணம் ரொம்ப விசேஷமா பேசுறது மூணு நதி ஒன்றாக சேர்கிறது ஒன்று கீர நதி எனப்படக்கூடிய பாலார் கீர நதின்னு பேர் அதற்கு அடுத்த நதி பாகு நதி என்பது பெயர் பாகு நதியை தமிழ்ல சொல்லச்சே செய்யாறு செய்யாறு சொல்லும் செய் செய்யா தெலுங்குல என் கைன்னு தான் அர்த்தம் கன்னடத்துல செய்னா கையா தெலுங்குல செய்னா கை தமிழ்ல செய்னா கை கை கொடுத்த ஆறுன்னு அர்த்தம் கை கொடுக்கும் கையா வழங்கக்கூடிய வரதனுடைய திருவடி வாரத்துல பிரவகிக்கக்கூடிய அந்த ஆறுக்கு பேரு செய்யாறு பாகு நதி மூன்றாவது நதி என்ன வேகவதி சாட்சாத் சரஸ்வதி மூன்றாவது நதி வேகவதி சாட்சாத் சரஸ்வதி இந்த மூன்று நதிய சேர்ந்து அங்க பக்கத்துல பத்மகிரி இருக்கு காஞ்சிபுரத்துல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல வரதன் உத்தமமான மகர சங்கராந்திக்கு மறுதினம் கனு பாய்வேட்டைக்கு அங்கு பத்மகிரி லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி சன்னிதானத்துக்கு பெருமாள் பெரிய மலை அந்த மலை மேல பெருமாள் கார்த்தால எழுந்தா சாயங்காலம் ரெண்டு கொடைய போட்டு அந்த மலையிலிருந்து இறங்கக்கூடிய அழக செய்திக்கு பச்சை அருகம் புல்லை போன்று அப்படி பசு பசுத்ததான ஒரு திருமேனி ஆண்டாளுடைய திருமேனி மகாலட்சி தாயார் திருமேனி எப்படிப்பட்டது கோரோச்சனா ருச்சிரையாச்ச ருச்சேந்திராயா ஹிரண்யவர் நாம் ஹரிணியும் வேறு சொல்றது கோரோச்சனை போன்றதான மினுமினுக்கக்கூடிய காந்தி வைசிட்டியம் யாரு மகாலட்சி தாயார் ஒரு புறம் மகாலட்சி ஒரு பக்கம் பிராட்டி ஆண்டாள் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பக்கம் நிற்கிறா நடுவுல பெருமாள் எழுந்தல் இருக்க அப்ப பெருமானுடைய திருமேனில இவர்கள் இருவருடைய காந்தி ரிஃப்ளக்ட் ஆகுது பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் நாச்சியார் இவா ரெண்டு பேருடையதான அந்த திருமேனி காந்தி பெருமாள் திருமேனி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்ப பெருமானுடைய திருமேனி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அது அனுஜித சிகாவல கண்டசோபம் சிகாவலம்னா மயிலுக்கு பேர் மயில் கழுத்து எப்படி இருக்கும் என்னென்னமோ சொல்றாள் ப்ளூ எம் எஸ் ப்ளூ ருக்மிணி கலர் அப்படிதான் சொல்லுவோம் அங்க போனா நம்ம சொல்றோம் பெருமாளுடையதான திருமேனி எப்படி இருக்கும் மயில் கழுத்தை போன்றதான ஒரு திருமேனி சோபை அத வேதார்த்த சங்கிரகத்துல பகவானுடைய திருமேனி காந்தி நீலதோய மத்தியஸ்தா வித்யுல்லேகே வபாசரான்னு எடுக்கச்சு அந்த வாக்கியத்திற்கு சுத பிரகாசிகாச்சாரியர் வியாக்கியானம் பண்றார் இத ஆச்சாரியனுடைய சகாசத்துல ரொம்ப ரகசியமா அறிந்து அனுபவிக்கிறமே தவிர்த்து எல்லாத்தையும் புஸ்தகத்துல எழுத முடியாதுன்ற சுத பிரகாசிகாச்சாரியர் இந்த இடத்துல எப்படி வியாக்கியானம் பண்ணணும் 
எப்படி பெருமானுடைய திருமேனி அப்படின்னு கேட்கச்சே இது ஆச்சாருடைய சகாசத்துல அந்தரங்கமா இருந்து அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணி அவருடைய அனுகிரகத்தினால பகவானுடைய திருமேனியினுடைய சோபையை அறியணுமே தவிர்த்து எல்லாத்தையும் புஸ்தகத்துல எழுதி சீடி போட்டு கையில கொடுத்துட முடியாதுன்ற சுத்த பிரகாஷ் காஜர் அத தேசிகன் கொஞ்சம் பாலிஷ்ட காமிச்சர் மாங்கல்யதம் பிரணமதாம் மதுவைரி காத்திரம் ஆசீத அனுஜித சிகாவல கண்டசோபம் மயில் கழுத்தினுடைய ஒரு காந்தி வைசித்தை என் பிரபு அடைகிறான் ஏன்னா ஒரு பச்சை ஒரு பக்கம் மஞ்சள் மயில் கழுத்துல ஒரு ப்ளூ இஷ் இருக்கும் அதுல ஒரு மினுமுறுப்பு இருக்கும் ஒரு பொன்மயமான மினுமுறுப்பு இருக்கும் அது ரெண்டும் மிக்சிங் ஆயிருக்கும் இது புரியலையே அப்படின்னா எங்க பெருமாளுடைய பழைய சீவரம் கணுப்பார் வேட்டையினுடைய திரும்பு கால சேவித்தால் தான் புரியும் பெரிய மலை பச்சை மா மலைன்னு அழகியதான பத்மகிரி அற்புதமான பத்மகிரி பத்மகிரியினுடையதான கீழ்பாகத்துல லட்சுமி நரசிம்மனுடைய சன்னதி மேல்பாகத்துல வரதன் மட்டும் எழுந்து எழுதிப்பார் அங்கிருந்து சாயங்காலம் நாலு நாலு ரூபாய்க்கு பெருமாள் தோல்ல எழுதுவார் அதுவும் தை மாசம் இல்லையா தனுர் மாசம் முடிஞ்சு தை மாசம் வந்துருச்சு மகர மாசம் அப்ப வெயில் ரொம்ப அதிகமா இருக்காது ஒரு மித்தமா தான் இருக்கும் ஏன்னா இன்னும் குளிரும் ஃபுல்லா உடலையே ரெண்டாவது நாள் தானே இது தை ரெண்டாவது நாள் அப்ப மஞ்ச வெயில் சாயங்காலத்து வெள்ள மஞ்ச வெயில் அந்த மஞ்ச வெயில் மலை முழுக்க பிரதிபலிக்கும் பச்சை பசேல் இருக்கக்கூடியதான மலை அது அப்படியே பெருமாள் திருமையில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் எதிர பெரிய கஷீர நதி பாலாறு வேகவதி செய்யாறு மூன்று சங்கமித்து ஒரே நதியா ஓடுறது அப்ப அங்க ஜலம் இருக்காரு அவ்வளவு ஜலம் இருக்காரு அதனால நல்ல மணல் அந்த மணல்ல சூரியனுடைய கிரணம் பட்டா அப்படியே தக 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 பொன்மயமானது ஒரு காந்தி அந்த மணல்ல அப்ப தேவ பெருமாள் ரெண்டு கொடைய போட்டு அந்த வெயிலுக்கு அப்படி திரும்பி நிப்பர் ஓஹோ தூர்வாதள பிரதிமையா தவதேக காந்தியா கோரோச்சனா ருச்சிரையாச்ச ருச்சேந்திராயான்னு சுவாமி தேசிகன் இந்த ஸ்லோகத்தை இந்த சமயத்துல தான் அனுசந்தானம் பண்ணியிருக்காரு போல இருக்குன்னு பச்சை மலை ஆண்டாள் நாச்சியாருடைய திருமேனி பாலாற்றின் மணல் கோரோச்சனையான பினாட்டினுடைய திருமேனி ரெண்டத்தையும் தன் திருமேனி ஏற்றிக்கொண்டு பெறுவாள் அப்படி நிற்பான் முகத்துல மஞ்ச வெயில் அடிக்கும் எதிர நாதஸ்வரகார வாசிப்ப என்னது லோச்சனா கமல லோச்சனானு ஆதித்ய கரணம் பட்டு பெருமானுடைய திருக்கண்கள் அப்படி மலர்ந்து அத்தனை பேரையும் கட்டாட்சிக்கக்கூடிய அற்புதமான காட்சி அது எதுக்காக பெருமாள் அங்க ஏழ்றாரு மகர சங்கராந்தி என்று திருமுக்கூடல் எனப்படக்கூடிய இந்த புண்ணிய தீர்த்தத்தை நாம் ஸ்மரிக்கணும் அதில் தீர்த்தமாடணும் அந்த புண்ணிய தீர்த்தத்தை தலையில புரோட்சித்துக் கொள்ளணும் தான் அனுஷ்டானத்தை உலகத்துல காண்பிப்பதற்காகவும் பிரயாகை என்னும் உத்தம கஷேத்திரத்தை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு கோடி மடங்கு புண்ணியத்தை அளிக்கக்கூடியது ஒரிஜினல் திருமுக்கூடல்னு அந்த திருமுக்கூடல் சங்கமத்துக்கு பெருமாள் புறப்பாடு வரதன் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் அங்க இருக்கக்கூடிய அப்பன் பிரசன்ன வெங்கடேசன் அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பெருமாள் மொத்தம் ஏழு பெருமாள் அந்த ஊர்ல ப்ரொசஷன் நடக்கும் பெரிய ப்ரொசஷன் பாலாத்து மனுத்த மண்ண மணல்ல வேக 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 வேகமா பெருமாள் எழுந்திரச்சே அப்படி பீஷ்பஸ்துதியை சொல்லி பகவத ஸ்வராயை நமகான சேவிக்கணும் அந்த வேகத்தை சேவிக்கணும் கால் மணல் அவர் கால் மணல்ல பொறைய 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 கொடை ஜாலர் ஆட ஆட பெருமாள் அப்படி தழுக்கு தழுக்கு தழுக்குன்னு குதிச்சு குதிச்சு இந்த சின்ன பசங்க தண்ணீர பார்த்தா எப்படி குதிச்சு குதிச்சு ஜாலியா போகுமோ அந்த மாதிரி பாலாற்று மணல்ல பாலாற்றுலயே ரெண்டு கிலோமீட்டர் பெருமாள் எழுந்துடுவான் அந்த சேவையை சேவிச்சா அதுதான் ஒரிஜினல் திருமுக்கூடல் பிரயாகையில கூட உள்ள சரஸ்வதி அந்தர்வாகினி சொல்றாலே தவிர்த்து இங்க சாட்சாத் வேகவதியும் வந்து சேர்றான் பாகு நதி வந்து சேர்றது கஷீர நதி வந்து சேர்றது சங்கர் லிகிதர் என்பதாக இரண்டு மகரிஷிகள் அண்ணன் தம்பி சங்கர் உத்தர் லிகிதர் உத்தர் அந்த சங்கர் லிகிதர் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப தபஸ்திகளா இருந்துட்டு இருக்கா ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா அண்ணன் ஊர்ல இல்ல அப்ப தம்பி அவர் ஆசிரமத்துக்கு வந்திருக்கு வந்தா தம்பிக்கு ரொம்ப பசிக்கிறது அண்ணா இல்லையே சரி என்ன பண்ணலாம்னா அங்க ஒரு மாமனம் இருக்கு அவருடைய ஆசிரமத்துல அண்ணாவுடைய ஆசிரமத்துல பசிக்கிறதே சொல்லிட்டு தானே ரெண்டு மாம்பழத்தை பறிச்சு சாப்பிட்டு அண்ணா அது தானே தமையனார் தானே இதுல ஒன்னும் விஷயம் இல்லையே மாம்பழத்தை பறிச்சு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தமையனார் வந்தார் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குசல பிரசம் பண்ணா தம்பியை சாப்பிட்டியான்னு கேட்டார் அண்ணா 
ஆச்சு சாப்பிட்டாச்சு எங்க சாப்பிட்ட இங்க தான் சாப்பிட்டேன் நான் வந்த ரொம்ப பசியா இருந்தது நீ இல்ல இந்த மாமரத்துல இருந்த மாம்பழத்தை பறிச்சு சாப்பிட்டுட்டேன் உடனே அண்ணா சொன்னார் தம்பி நீ ஒரு பெரிய பாபம் பண்ணிட்டேன் நான் என்ன பாபம் பண்ணினேன் என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் என் வீட்டிலிருந்து எடுத்து சாப்பிட்டது பாபம் தானே அப்பதான் தம்பி ஒத்துண்ட ஆமா அண்ணா நீ சொல்லு நான் தம்பி தானே நீ அண்ணா தானே என்ன பெரிய முதன்முறையாக அகோபில கஷேத்திரத்தின் அற்புதங்களை விளக்கும் அனந்த பத்மநாபாச்சாரியார் சுவாமியின் டிவிடிக்கள் உங்கள் ஆதரவு பெற்ற ஆனந்தமான அகோபில யாத்திரை டிவிடிக்கள் வேண்டுவோர் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ டபுள் ஒன் டூ நைன் டூ டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ டபுள் ஒன் டூ நைன் ஃபோர் சாஸ்திர சாஸ்திரம் தான் நீ பண்ணது தப்பு நான் சொல்லல எனக்கு நீ பண்ணது தப்பா தோணல ஆனா சாஸ்திரம் நீ பண்ணது தப்புன்னு சொல்றது இதனால உனக்கு ஒரு பாபம் சம்பவிச்சுடுது அந்த பாபத்துக்கு பிராயசித்தம் பண்ணியே ஆகணும் தமிழ்நாடு சொல்லிட்டு சரி நான் பண்றேன் என்ன பண்ணலாம் திருடினா என்ன தண்டனை ராஜாவை போய் கேட்டுக்கோ ராஜா என்ன தண்டனை கொடுக்குறானோ அந்த தண்டனை ஏற்றுக்கோ ராஜா கிட்ட போனான் திருடினியா ஆமா திருடினா ரெண்டு கையை வெட்டணும் வெட்டுன்னு தருவார் என்ன பிராமணிகர்கள் தமையன் தம்பி ரெண்டு பேரும் ரெண்டு கையை வெட்டுனர் ராஜா சொன்னா மகரிஷே இது பிரம்மவித்த அபச்சாரம் இல்லையானர் ராஜா நீ தவறுக்கு தண்டனை கொடுக்கலனா பண்ணின தப்புக்கு தண்டனை கொடுக்கலனா அதுதான் அபச்சாரம் நீ கையை வெட்டுனர் வெட்டிட்டான் வெட்டினே அங்கிருந்து ரத்தம் சொட்ட சொட்ட வந்த அண்ணா நான் பண்ணின பாப்பத்துக்கு பரிகாரம் ஆயிடுது அப்படியா சரி கையை வெட்டியாச்சா வெட்டியாச்சு சரி அங்க ஒரு நதி இருக்குவர் அந்த நதியில போய் தீர்த்தா மாடு பக்கத்துல ஒரு நதி இருக்குவர் போய் நீ தீர்த்தா மாடு தீர்த்தா மாடு எழுந்தார் வெட்டுப்பட்ட இரண்டு கைகளும் மறுபடியும் முன் போலவே வந்தன அவர் கை இழந்தவருக்கு மறுபடியும் அவருடைய கை அவராலே பெறப்பட்டது பாகு அவருக்கு மறுபடியும் கிடைத்ததினாலே அந்த நதிக்கு பாகு நதி என்பது பெயர் இழந்த கையை மகரிஷி மறுபடியும் அடைந்ததினாலே அந்த நதிக்கு பாகு நதி என்பது பெயர் அத்தகைய ஒரு நதி அடுத்தது ரேகவதி அடுத்தது கீழ நதி எனப்படக்கூடிய பாலாறு இது மூன்றும் ஒன்றாக சங்கமிக்க கூடிய திருமுக்கூடல் என்னும் கஷேத்திர விசேஷம் அது பிரயாகை சங்கமத்தை காட்டிலும் திரிவேணி சங்கமத்தை காட்டிலும் பரம பவித்திரமானது ஆனா என்ன சோசனீயமான அவஸ்தனா இந்த பத்து வருஷம் அதுல தண்ணியே இல்லை ஜலமே இல்லை மணல அள்ளி அள்ளி போயிடுச்சு வேகவதி நதி எங்க இருக்கு வேகவதியே இல்லை வேகவதின்றது நூத்தி ஐம்பது அடி அப்படின்னு கெசட்ல இருக்கு கூகுள் சர்ச்சில் போனா கிடைக்கும் வேகவதி ரூட் ஆனா நிறைய வேகவதி ஸ்ட்ரீட் எங்க போனா காஞ்சிபுரத்தில் வேகவதி தெரு வேகவதி தெரு போட்டுருப்பா இப்ப அந்த நதி நூத்தி ஐம்பது அடி அகலமா இருந்த நதி இப்ப மூன்று அடியா போயிடுச்சு இடம் விஷ்ணு விசக்கிரமே திரேதானே பரம் தான் இதை நான் ரொம்ப வருத்தத்தோட சொல்றேன் எப்பேற்பட்ட பொண்ணி நதி எவ்வளவு வசத்தியா அந்த நதியினுடைய மாகாத்துக்கு நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இன்னும் பெருமாள கூட அவதரிக்க விட்டாமல் இதையே இழுத்துட்டு இருக்குமே அவ்வளவு புண்ணிய நதி அதுக்காகவே பெருமாள் அங்க ஏழ்றாருன்னு அத்தகைய ஒரு வேகவதி பெருமாள் திருவனியா வந்து தான் தடுத்ததினாலே ஏழு விதமாக அவள் மாறினாள் அன்று நயந்த அயமேதமாவேள்வி பொன்றவுரையணங்கு பூம் புனலாய் கன்றி வர ஆதி அயனு கருள் செய்து அணையான தாதை அரவணையாம் தான் ஆதி அயனுக்கு அருள் செய்து அணையான அயனுக்கு பிரம்மதேவனுக்கு அருள் செய்து அனுகிரகத்தை செய்து அணையான அணையாக சேத்துவாக வந்தான் யாரவன் தாதை அரவிணையான் பெருமாள் அற்புதமான ஆதிசேஷன் மீது பள்ளி கொள்ளக்கூடியதான பெருமாள் இப்பொழுது தான் சேத்து அந்த சேத்துவாக விளங்கினான் சேத்துவை சேவித்தாலேயே பாபம் போகின்றது பிரம்மசூத்திரத்துல யாசர் பரமத சேது உன்மான சம்பந்த பேரப்பிரேஷேபியான ஒரு சூத்திரம் சொல்ற அதய ஆத்மா சசேது விதிருத்தி என்பதாக சாந்தோக்கிய உபனிஷத் வாக்கியத்தை எடுத்து சுவாமி ராமானுஜர் வியாக்கியான பண்ணி காண்பிக்க அத்தகைய ஒரு உயர்ந்த அணையாக பகவான் தானே உபாயமாகவும் தானே பலமாகவும் விளங்குகிறான் இவன் தான் உபாயம் அந்த உபாயத்தினாலே சென்று சேவிக்கக்கூடிய சென்று அடையக்கூடிய பலன் அவன் தான் யசோக்தகாரி எம்பெருமான் அடுத்தது தேவப்பெருமான் அவர் ஒருவர் தான் ஆனால் ரெண்டு மூர்த்தியா நமக்கு சேவை சாதிக்கிறார் ஒன்று திருவனை மீது துயின்ற திருக்கோலத்தில் சேவை சாதிக்கின்றார் இரண்டாவது நின்ற திருக்கோலத்தில் ஸ்ரீஹஸ்தி செயல சிகரோஜ்வல பாரிஜாதம் கிட்டபை வரதன உற்சவர சேவிச்சோம்னா 
அவருடைய திருக்கையில இங்க ஒரு பாரிஜாத புஷ்பத்தை பெருமான வச்சுட்டு கண்ணமுடிக்காது <laughs> அந்த பெருமாள் சந்திலேயாவது கண்ணை மூடி சேவிக்கவே சேவிக்காது இனி சரஸ்வதி தேவி கூட வந்து சேர்ந்தான் பிரம்மா யாகத்தை ஆரம்பிச்சார் அதுதான் முதல் நாள் உபன்யாசத்தில் சொன்னோம் எல்லா தேவர்களும் வந்திருக்கா அந்த தேவர்கள் தங்களுக்கு ஹவிர்பாகம் கிடைக்க போறது ஹவிர்பாகம் கிடைக்க போறதுன்னு எல்லாரும் ஒத்தருக்கொத்தர் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதான் சொன்னோம் மடப்பள்ளியில முதல்ல டிஃபன் பாக்ஸ் கொண்டு போய் வச்சுட்டோம் என்ன சுவாமி இன்னைக்கு சக்கர பொங்கலுக்கு பணம் கட்டியிருக்காங்க நாளைக்கு தான் கட்டிருக்கீர் போல இருக்கு ஆமா நாளைக்கு நான் வருத்துக்கு லேட் ஆகும் அதெல்லாம் இன்னைக்கு சாயங்காலமே மடப்பள்ளியில டிஃபன் பாக்ஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படி இல்லையா தத்தைரு பகிதே பிதுரங்கமேதே சக்கராதையோ வரத பூர்வ மலப்த பாகா அச்சக்ஷிதே மகபதோ தொய் சக்ஷுஷைவ ஹைரண்ய கர்ப்பாபிஷாம் ரசமன் வபூவன் சொக்கி போற தேசியம் இது என்ன ஸ்தோத்திரம் தெரியுமா இது வரதராஜ பஞ்சாசத் வரதராஜ விஷயமாக ஐம்பது ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகம் ஸ்ருதி சுபகம் இதம் யாத்திரம் அங்கீகரோதி கரிஷி கரிவிட்டர்கஸ்தாயின கல்பவிரக்ஷாத் பவதி பலமசேஷம் தசிய ஹஸ்தாபசேயம் இது ஸ்ருதி சுபகமான ஸ்தோத்திரம் தான் இது ஒவ்வொரு கோஷ்டிகாரம் பண்ற ஸ்தோத்திரம் இல்ல ஸ்ருதி சுபகம் இதம் யாத்திரம் அங்கீகரோதி அதை கேளுங்க அதுவும் ஒன்னொன்றும் வேதாந்தம் பெருமானுடைய அவதாரங்கள் ஆகமங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகவானுடைய அந்த நிலைகள் அடுத்தது பெருமான் வேத பிரதிபாத்யன் என்பதை காண்பிக்கக்கூடிய உத்தமமான அந்த தெளிவான வர்ண விநியாசங்கள் தேசினுடையதான பதப்பிரயோகங்கள் அப்படித்தான் கோரத்தாழ்வனுடைய வரதராஜஸ்தவம் அப்படித்தான் திருக்கச்சிலம்பிகளுடைய ஸ்தோத்திரம் அப்படித்தான் சுவாமி மாமுடிகள் அருளிச்சேர ஸ்தோத்திரம் பேசும் பெருமாளவன் தெரியுமல்ல வரதன் அப்படின்னு மாமுடிகள் காண்பிக்கிற தேவராஜ மங்களத்துல பேசும் பெருமாள் பாவன் பேசக்கூடியவன் திருக்கச்சிரம்பில் இருக்க ஆறு வார்த்தைகள் அருளி செய்த அருளாளன் யாருக்காவது அந்த பாக்கியம் உண்டான திருக்கச்சிரம்பில் காஞ்சி பூர்ணமிஸ்ரேன பிரீத்யா சர்வாபிவாசினே அதீத அர்ச்சா ஜவஸ்தாய ஹஸ்தீஷாய மங்களம் மாமுனிகள் காஞ்சி பூர்ணமிஸ்ரேன பிரீத்யா சர்வாபிவாசினே எவ்வளவு பிரீத்தி இருந்தா அவரிடத்துல பேசியிருப்ப காஞ்சி பூர்ணர் பேர் திருக்கச்சிரம்பிகளுக்கு அதீத அர்ச்சா வியவஸ்தாய நீ விபவத்தில் பேசின பொழுதே ஒத்தரம் காது கொடுத்து கேட்கல கஷ்டப்பட்டு அர்ஜுனனுக்கு பதினெட்டு அத்தியாயம் பகவத்கீர் உபதேசம் பண்ணா அர்ஜுனன் அவனுடைய போருக்கு இந்த போரே தேவலைன்ட்டான் அப்படி அர்ஜுனனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அவனால ஏத்துக்கோ கூட முடியல ஆனா நீ அதீத அர்ச்சா வியவஸ்தாய என்ன பனை வரதா நீ அர்ச்சா சமாதியை கொலைத்து கொண்டு அவரிடத்துல பேசினாய் என்ன ஒரு பிரீதி உனக்கு இருக்கணும் இவர் மூலமா இந்த சம்பிரதாயம் தலைக்கணும் நீ ஆசைப்பட்டியே ஆளவந்தார் பண்ணின சரணாகதி பலிக்கணும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் தலைக்கணும் அதற்காக தான் ராமானுஜரை கூட தியாகம் பண்ணுவதற்கு வரதன் சித்தமா இருந்தான் அது ஒரு தனி உபன்யாசமா பண்ணணும் இந்த ஏழு நாள்ல முடியுமா தெரியல இப்பதான் முதல் யுகம் போயின்றது இன்னும் ரெண்டாவது யுகம் மூணாவது யுகம் நாலாவது யுகம் போனமே நம்ம